A mai videó aktualitását az adja, hogy államosítják az MRI és CT vizsgálatokat Magyarországon. Még Magyarországon az egymillió lakosra jutó ilyen készülék az tíz darab, addig Lengyelországban ez a szám 20. A mai videóban megnézzük, hogy hogyan működnek ezek a berendezések, mire jók és mi közöttük a fő különbség. Na most a hír, ami a kering napokban, ugye ennek a lényege az az, hogy november 1-től csak az állam végezhet közfinanszírozott CT és emeri vizsgálatokat. Tehát ha valaki befektetett pénzt ilyen gépbe valaha, és szolgáltatott ott, ahol az állam nem tudott gépet venni, az most rápacsált. Maszekban csinálhat persze továbbra is vizsgálatokat, csak az zsebből a betegek valószínűleg nem fogják kifizetni. Érdekes viszont, hogy a törvény szövegéből kiderült, van kivétel. Azok a magánszolgáltatók, amelyek hiánypótló állami szolgáltatást nyújtanak, hogy ez pont mi, az homályos Kujás Gergely gerinc műtétre hivatkozott, amikor erről kérdezték, hát ez elég gyenge, a CT és az emeri vizsgálati módszerek nem pedig e, műtét, a gerinc műtét az meg műtét és nem vizsgálat, szóval ez nem igazán világos, hogy itt miről van szó. A CT és emeri szakemberek pedig radiológusok, akik tipikusan nem operálgatnak gerincet. Valójában nincs rá válasz, hogy kik és miért lesznek kivételezve, majd nyilván kiderül később a törvény szövegében, benne van, tehát megfontoltan íródott a törvény, gondoltak minden részletre. De ha már Gulyás ezt így szóba hozta, kicsit rákerestem, hogy kik az ilyen magán CT és emeri tulajdonosok kapaszkodj meg. Például Zsuzsák Balázs. Nem állítom, hogy ő ilyen kivételezett lesz, sőt azt sem tudom, hogy csinálnak-e ott Győrben a cégénél államilag finanszírozott vizsgátokat. Nagyon korrekt weboldaluk van, korrektú ki van téve az árlista, hibátlan. És nem, Zsuzsák Balázs magánklinikája nem szponzorált ezt a videót, ellenben az Ormos Intézet igen, ahol ugyan emeri az pont nincsen, de legalább nem is államosítják. Az Ormos Intézet elérhetősége a videó alatti leírásban, ahogy szokás, megtalálható. Na, szóval ez még egy folyamatban lévő téma, majd látjuk, hova halad. Egy biztos államilag működtetett rendszerek jellemzően nem szoktak jobbak lenni a magárendszereknél, például a meddőségi klinikák államosítása se növelte meg a születendő babák számát. Sőt, ahogy hallom, tragikus csökkenésre számítanak a magyar népességet illetően, ahogy ezt német Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke mondta el a minap. Radiológus igen kevés van. Nem csak Magyarországon, de egész Európában, ez egy hiány szakma. Egy ilyen magánintézményből esetleg megszorításra kerülő, államiba kényszerített radiológus igen gyorsan talál munkát akárhol. Most magáncégnek dolgozik nyilván jobb a fizetése, mint az állami szektorban. Miért vállalna be? kisebb fizetést és azt, hogy esetleg ide-oda fogják vezényelni. Egyébként lehet egy igen egyszerű magyarázat ennek a most baromira irreleváns államosításnak, mégpedig az, hogy ez csak egy kommunikációs trükk. Az emberek elsősorban azt érzékelik a problémákból, hogy hosszú a várakozási idő, és hamar rájön bárki arra is, hogy ez Elfogadhatatlan, hiszen nincsen olyan betegség, amely jobb eséllyel gyógyul, ha várnak vele és késve kezdik gyógyítani, igaz? igaz? A várakozási idő jéghegyének a csúcsa pedig az emeri és a CT vizsgatokkal kapcsolatos várólisták. Nosza, államosítsuk, fogja látni a nép, hogy tesszük a dolgunkat, neki mentünk a várólistáknak. Csökkenni fog a várakozási idő? Hát ez nem biztos. Na most én itt beestem egy magánkórházba, miután valaki felborított motoron, mert egész kicsi látszik, és szépen neki estem egy beton szegének a bal oldalammal. Gyorsan néztek is egy CT-t. Még nem voltam a halálomon, szarul voltam az igaz, előtte megkérdezték, hogy mehet-e, mert nem ingyen van. Mondtam, tuti, ami ziher, hadd szóljon. A lépem az egybe maradt, a borda van picit repedve, majd rendbe jön, hát ugye lehet, hogy most kicsit végnyabb a hangom, vagy valami van, mindegy, az oldalam az minden mozdulatra nagyon fáj. Hát a számla elment a magánbiztosítónak, ugye mondom se kell, de hát azért ez időbe fog telni, azt mondták még így is, hogy tulajdonképpen nagy 
elváltozás nincs oda bent, tehát az úzódások még mi fene hetek. Na, nézzük akkor ezeket a dolgokat itt meg. A számítógépes tomográfia, a CT, forradalmasította az orvosi képalkotást azáltal, hogy képes részletes keresztmetszeti képeket készíteni az emberi testről. Az első klinikai CT vizsgatot 1971-ben vezették be. A CT vizsgati technológia kifejlesztése Godfrey Hounsfield brit mérnök és Alan Cormick dél-afrikai orvos munkájának köszönhető, akik ezért a felfedezésükért 1979-ben orvosi Nobel-díjat kaptak. A CT vizsgát a röntgen sugárzás generálásának és csillapításának elvén alapul, és a szervezetben méri a sugárzás különböző szövetek általi abszorpcióját, ez azt mutatja meg, hogy mennyire nyelik el a szövetek a sugárzást. Ugye ez az adott szövet vagy folyadék sűrűségétől, anyagától, víztartalmától függ. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy begli szeletet, ugye? Ilyen szeleteket mutat meg ez a készülék, ugye úgy képezi le, hogy ilyen, ilyen szeleteken megy át, és ezeket a szeleteket lehet összerakni. Ha bárhol ránézel, kivesz egy szeletet, bárhol ránézel, akkor látod, hogy mi a metszet. Nagyjából így kell ezt elképzelni. Ezt a szeletekből az egész, az összes szeletet, ha nézzük, komputeren akkor egy ilyen belső 3D-s kép alakul ki a belső szervekről. A CT vizsgálat számos előnyel rendelkezik a hagyományos képalkotó technikákkal szemben, hogy például sokkal részletesebb anatómiai képet mutat, a látszöveteket és a csontokat egyidejűleg jelenti, meg gyors a képalkotás sebessége, és az eljárás nem invazív, tehát nem kell vágni, szúrni, behatolni a beteg testébe. A CT vizsgálatnak sokféle alkalmazása van a különböző orvosi területeken, beleértve a traumatológiai képalkotást, csonttörések kimutatását, a tüdőbetegségek értékelését, has- és kismedencei képalkotást, valamint a rákszűrést. Használhatók kontrasztanyagok is ennél a, a technológiánál, ugye speciális CT technikák, például ugye van CT angiográfia is. A lényeg az, hogy háromdimenziós kép keletkezik a kompjúterben a test vizsgált részéről, tehát bármifajta elváltozás pontos elhelyezkedése nagysága megállapítható. A CT vizsgálatok felhasználása a páciens egyéni szükségleteitől és a beteget kezelő orvosi tím megítélésétől függően változhat. Nincs tehát olyan konkrét lista, ami azt mutatja meg, hogy mikor kell CT és mikor nem. Ugye akkor is meggyógyították a betegen, amikor a CT nem volt még felfedezve. Hát csak most nagyobb találati arányjal gyógyulnak meg, gondolom én, hogyha az orvosok hamarabb és gyorsabban és jobban rájönnek, hogy mi a baj. No, tehát csak tájékoztató jelleggel mondtak egy pár betegséget, ahol a CT-t használni szokták. Traumatológiában, tehát baleseti sebészetben, ugye sérülések, törések, fejsérülések, gerincelő sérülések, belső vérzések értékeléséhez. Hát nyilván én is ezért akartam, hogy nézzük meg a CT-t itt, hogy nem bukkant ki a lép, vagy valami. Aztán onkológiában ugye hát döntő szerepet játszanak a, ezek a vizsgálatok a rák diagnosztizálásában, stádium megállapításban, a kezelés megtervezésében. A hasi és kismerencé betegségben is jó vakbérgyulladás, divertikulitis, bélelzáródás, vesekő, májbetegségek, hasnyálmiri gyulladás, petefészek, ciszták, kismerencé gyulladásos betegség, minden. Minden ilyen anatómiai elváltozással járó betegségben jó. Aztán itt vannak a tüdőbetegségek, ugye tüdőrák, tüdőgyulladás, tüdőembólia, krónikus obstruktív tüdőbetegség, ez ugye a COPD a rövidítése. Szír- és érrendszeri állapotok, koszorúérbetegség, aorta, aneurizmák, tüdőembólia és beleszületett szívrendelenségek értékelésére kiválóan alkalmas. Agyi és idegrendszeri rendelenesség, ugye stroke, agydaganat, koponyaüri vérzés, koponyatörés értékelésére használható szintén. Aztán, hát ugye, miért maradnának ki az emésztőrendszeri betegség, gyulladásos bélbetegség, krón, fekélyes, vastagbélgyulladás, gyomorbélrendszeri vérzés, divertikulózis, bélezerő, 
mindenre használható. Vese, húgyúti rendellensége, fertőzés, daganatok, vele született húgyúti rendel, mindenre jó. Na. Van még itt gerincbántalom, porckorong, sév, ilyen olyan szűkületek, daganatok, máj, epehólyag rendelenség, cirózis, zsírmáj, tájogok, ciszták. Kimutat, epekövet is kellett vele mutatni, épp, hogyha arról van szó. Tehát, tehát minden rendszerben, hasnyám, így minden rendszerben, a szerzett minden rendszerében alkalmazható ez a vizsgálati módszer, és uh, ugyanúgy, mint a röntgen régebben, hogy hát amit csak lehetett, azt ugye átvelegítettek, itt is erről van szó, mindent meg lehet vele állapítani, mindent meg lehet vele nézni, ahol, mondom, anatómia elváltozás a betegség lényege. A másik ilyen az MRI. Ez a mágneses rezonancia képalkotásnak a rövidítés az angol nyelv, ugye a magnetic resonance imaging, tehát mágneses rezonancia képalkotás egy olyan jelenségen alapú, ugye, amikor az atommagokban akkor figyelhető meg, amikor mágneses térbe helyezzük őket. Tehát ebből is lehet már tudni rögtön, hogy az MRI nem okoz sugárterhelés, teljesen más elve működik, mint a CT. A ct ben sugarazzák, tehát mint a röntgen, és úgy csinálják a képet. Itt viszont egy teljesen más módszer van, Zéró sugárterhelés. Most a ugye, nukleáris mágneses rezonancia vizsgált feltalálója egy bizonyos Raymond Damadian nevű ember volt, egy örmény származású amerikai orvos, aki egyébként tavaly augusztusban hunyt el. A nátrium és kálium kutatásai vezettek el oda, hogy az első uh, mag, mágneses magrezonanciai kísérleteit elkezdte végezni, és 1969-ben bemutatta az első MR-teszt szkennerét. A technika a készülékben használt szupra vezető mágnesek által generált erős mágneses mezőkre támaszkodik. Ezek a mágnesek olyan mágneses teret hoznak létre, amely egyfajta módon összehangolja az atommagokat a testben, tehát a rezgéseiket. Ezt a rádiófrekvenciás impulzusokat alkalmaznak, és ezeket úgy hangolják, hogy megfeleljenek a célzott atommagok frekvenciájának, ami a rezonanciának nevezett jelenséget okozza. A rezonancia az energia elnyelését és újra kibocsátását eredményezi, és ezt lehet érzékelni. A gerjesztett magok által kibocsátott jelek észlelésére speciális vevő tekercseket alkalmaznak, ezek a tekercsek felfogják az igen gyenge rádiófrekvenciás jeleket, amelyek akkor keletkeznek, amikor az atommagok egyensúly állapotukba térnek vissza a felizgatott állapotból, tehát azt érzékeli. Na most a jelek információt tartalmaznak a szövet térbeli eloszlásáról és különböző relaxációs tulajdonságairól. A kapott jeleket egyfajta matematikai algoritmussal dolgozzák fel, és vizuálisan rekonstruálják, hogy megfelelő látható képeket kapjanak. A legfontosabb szempont megint az, hogy a szervezeten belüli képletekről háromdimenziós felviteket készítsünk a kezelőorvos számára, aminek segítségével az orvos dönthet a kezelésről, vagy éppen azt tudja megnézni, hogy a kezelés mennyire volt hatékony. Mondhatná valaki, hogy jó, de ezt ugye a CT is. Az emerével a nagy vasszizdasz. Hát először is az emeri kivételes minőségű lágy szövet kontrasztot biztosít, tehát lágy szövet, nagyon fontos ez. Lehetővé téve a test különböző lágy szöveteinek részletes megjelenítését és elkülönítését. Tehát nem kell hangsúlyozni, hogy ennek milyen komoly szerepe van például a tumorok diagnosztikájában. A röngen és CT vizsgatok elsősorban a szövet sűrűség különbségeit mutatják, tehát sokkal kevesebb információt tartalmazó képet mutatnak. Kiválok például törések térbeli vizualizálására, ahol nem elsődleges, hogy a területen a szövetek milyen tulajdonságok. Jó látható ez, ha összevetünk egy koponya CT és egy emeri felvételt. A baloldali CT felvételen az agy egy teljesen homogén szürke terület, míg a jobb oldalon látható emeri kép részletesen mutatja az agyszövet felépítését. 
Tehát az emberi különösen jó látszöveti szervek, például az agy, gerincvelő, izmok, más belső szervek értékelésében. Amint említettem, mivel nem használ ionizáló sugárzás, nem akar sugárterhelést, ugye de emiatt akárhányszor lehet alkalmazni azonos betegen egy évbe például. Ez nagyon nagy előnye. Ami hátránya lehet az az, hogy hát általában vagy van 40 percig tart, szemben a CT pár perces technikai idejével. Ha tehát futószalagon akarnak vizsgatokat végezni, akkor a CT gyorsabban pörög. További gond, ha a beteg szervezetébe fény van beépítve, ebben az esetben az emeri nem végezhető el. Az emeri funkcionális képalkotó képességek is rendelkezik, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egyedülálló módon betekintést tud adni a szövetek fiziológiás és, és metabolikus anyagcsere vonatkozásaiba. Tehát hogy máshogy re- rezonálnak ezek a sejtek valami fajta anyagcsere változás ö, kapcsán, tehát ezt ki lehet mutatni vizuálisan is. Például lehetővé tesz az agyi aktivitás értékelését, véráramlás, oxigénellátás változásának mérésével. Adott esetben információt nyújtott a vízmolekulák szöveten belüli mozgásáról, és ez segítség lehet a stroke diagnosztikájában. Ugye erről beszéltünk a múltkor a strokeos videóban. Az emeri különbséget tud tenni a különböző látszövetek között, azok eltérő rezonancia tulajdonságai alapján, így lehetővé teszi a sérülések és más rendellenségek jobb észrevételét. Ezért kiváló a daganatok kimutatásában és jellemzésében, gyulladásos területek azonosításában, érrendszeri anomáliák felmérésében és mozgásszervi struktúrák összetételének érzékelésében. Hol a leghasznosabb az emberi használata? Hát egy döntő szerepet játszik megint csak az idegrendszeri rendellenségek értékelésében, agydaganat, érrendszeri rendellenességek, ugye aneurizma, stroke, szklerózis multiplex, Alzheimer kor, Parkinson kor, ezeket mind nagyjából ki tudja mutatni, fehér állomány rendellenességek, valamint az agy és a gerincvelő rendellenségének felmérésére szolgálhat. Segít feltérképe az agyi aktivitást, segít az agydaganat eltávolítás és az epilepsia műtétek előtti pontos tervezést. Aztán ugye itt vannak az izomcsontrendszeri betegségek használható, törések, izlati gyulladás, sportsérülések, gerincbetegségek, daganat, fertőzések esetén értékes lehet ugye has és kismedencei felmérésekben, májbetegségek, cirózis, daganatok, hasnyálmiri gyulladás. Hát szóval gyakorlatilag ugyanaz nagyjában, mint amit elmondtam a CT esetében is, csak sokkal részletesebb információt ad, és sokkal jobb felbontású információt ad a lágy szöveti betegségekkel kapcsolatban. Tehát emiatt ugye a, a, az agyi folyamatok és, és a daganatok rendkívüli módon jól mutatható kivele és követhetők le. No, szóval ezek az eljárások a mai orvostudomány nélkülözhetetlen kellékei. Ha egyszer megvették őket és van személyzet, valóban nem költségesek, mivel nem kell hozzájuk még film sem, még mint a régi röntgenfelvételekhez. Rutinszerűen kellene őket használni számos betegségdiagnosztikában, sőt, terápiás megoldások kidolgozásakor is. Hát lehet, hogy majd egy utopisztikus világban. Jó étt!